Hi, students. This is Professor Vikram Banesha. I welcome you all in the Advanced Accountancy Lecture. Today we are going to discuss on the cooperative societies. Okay. Before starting the lecture, I request you all kindly unmute your microphone. If it is on, it will create a some disturbing noise. So I request you all kindly unmute your microphone. After finishing my lecture, in last 10 to 5 minutes, we will discuss regarding the MCQ examinations. Okay. So I request you first of all unmute your microphone now so it will not create a disturbing noise. Okay, so let's begin the topic. Today's our topic of discussion it is cooperative societies. Okay, cooperative societies are the societies, those are uh, registered as per the Cooperative Society Act. Okay, those are registered as per the Cooperative Society Act in Maharashtra, and the act is uh, Maharashtra Cooperative Society Act. 1960. Okay. On your screen, now the information is coming about the cooperative society. So, first of all, the instruction, uh, introduction of the cooperative society, a society which is proclaimed as its objective, which is proclaimed as its objective on the basis of the cooperation that society is called as a cooperative society. Same things I am re repeating in Marathi. As we have discussed the topic, the topic is called the topic of cooperative society. When uh, we have a regular lecture, we have a cooperative society, what is the purpose of the cooperative society, what is the final account, 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 what is the final account. Uh, so the cooperative society which is based on the principle of the cooperation manje thodke aahe sahkara cha tatva ya society chi sthapna zaleli asthe tya society la apan manat asto cooperative society and these the cooperative societies govern in maharashtra according to the maharashtra cooperative societies act tar maharashtra madhe ya sarva cooperative society kutle kayde anusar govern kele jat astat Maharashtra Cooperative Society Act 1960. Upon Sunday, I have a news that you have already been in the past. You have 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 been in the past. For example, the past. You have been in the past. The society, the cooperative societies in Maharashtra, those are governed according to the Maharashtra Cooperative Society Act 1960. Maharashtra Cooperative Society Act 1960. Maybe asa the game sequel the cooperative societies are governed according to Maharashtra Cooperative Societies Act dash dash. That is the right option. But that is the right option put last 1960. Maharashtra Cooperative Society Act. 1960. Okay. So, in the future, So, the societies, those are uh, governed according to the Maharashtra Cooperative Society Act 1960. Now, the next part comes, uh, what are the uh, types of the cooperative society? So, there are totally two types of the cooperative society. Yeah, I think it's a cooperative society. The first type is the consumer cooperative society. Yes, Grahak Sarkari Sausta. So the meaning of this, a consumer cooperative society is established with the following objects. Khalid Don Jobjects Tahir, Rudish Tahir, Te Purna Karna Sadiya Society, Te Nirmiti Dhaliya. Number one, the procurement, production or processing and distribution of foods to its members. And number second, the distribution among its members and customers in the proportion prescribed by rules or by laws of the society. 
of the profits accruing from such procurement, production, or processing and distribution. Do not share any other. If you do not share, you will be able to do it. The society that we are starting is the society that we are not consumer cooperative society. The main objective is to work with the community or to work with the community. If you do not work with the community, member, then you will be able to do it. If you do not work with the community, then you will be able to do it. जेवड़ेस या मेंबर अनेक सोसाइटी ला या वस्तुओं चे वाटर केले जाना रहे ते नियमानु सर केले जाए ना पाएंगे अनेक प्याचा मतलब जो कई प्रॉफिट मंजिल नफा में ना आए तो नफा सर वो सभा सदन में दे वाटला जाए लाव जेवड़ेस है दोनों उद्देश्य पूर्ण करवाए चास से या सोसाइटी जी निर्मिति टाइ now the second type, दूसरा प्रकार यह दिखाने आस्तो, credit cooperative society. The primary object in the formation of cooperative credit society is the inculcation of the thrift among the members, habit of thrift among the members, as well as promotion of savings and mutual help, which will lead to the financial strength as well as the improvement of economic condition of the members that society is called as the credit cooperative society credit cooperative society la pan maradit manu dasto pata nirmiti sahakari samstha tar tod kya pata nirmiti sahakari samstha ta uddesh ya dikani ka asto ki tyachi je kai sabhasad asil members asil tya members madhe saving la chalna dene okay mhanje lok jasat jas saving kasha prakare karu shakti yachi savai lavnya sathi जी सोसायटी जी सहकारी संस्था स्थापन के लिए सहकारी संस्थेला क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी अंडरस्टूड क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी जो इन दिस वे दीज आर द टू टाइप्स फर्स्ट वन इज द कंज्यूमर कॉपरेटिव सोसायटी एंड सेकंड वन इज द क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी आता जी कहीं मैं थेरी क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी कंज्यूमर कॉपरेटिव सोसायटी जी तुम्हारा समझा संगित है थेरी वर सुधा ये प्रश्न विचार ले जाने की शक्तिता आए एमसीक्यू अन्य माला वाटर अलरेडी या यूनिट चे एमसीक्यू में तुम्हारा व्हाट्सएप चे ग्रुप पर पीडीएफ फॉर्मेट में दे पाठ होने ले आए त्या में दे जैसे जेका ही आंसर था है त्या आंसर सुधा में हाइलाइटेड के ले ले आए कि देने के रूप आशा प्रकार चे जेडी First one is the profit and loss account, and second one is the balance sheet. So, two account here, the Ghani cooperative society generally maintain the other side. So, either they have the profit and loss account, and the other side is the balance sheet. So, this is the format. According to form number N, according to form number N, profit and loss account of the credit cooperative society or consumer cooperative society is prepared. Put the form number there, can the other side? फॉर्म नंबर ईएन मध्ये आता जो तुमचे स्क्रीन वर तुम्हाला दिसतोय दैट इज द फॉर्मॅट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सपेंडिचर साइड फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर साइड वी हैव टू लूज पहिले आता आपण एक्सपेंडिचर साइड बघला ना एक्सपेंडिचर साइड फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रेकॉर्डेड इंटरेस्ट पेड एंड इंटरेस्ट पेएबल बँक चार्जेस सॅलरी एंड अलाउन्सेस टू स्टाफ कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ प्रोविडेंट फंड सॅलरी एंड अलाउन्सेस ऑफ मॅनेजिंग डायरेक्टर Attendance fees and traveling expenses of director and committee members, traveling expenses of staff, rent, rates and taxes, postage, telegrams and telephone charges, printing and stationery, audit fees, general expenses, uh, contingency, bad debts written off or provision made for bad debts. Depreciation on fixed asset, land income and expenditure, if the balance is debit, other items, and finally net profit carried to the balance sheet. Yes, sir, we go to the record expenditure side. Now, income side. Income side, interest received on loans and advances as well as on investment. Then, dividend received on share. Commission. Miscellaneous income like share transfer fees, rate, rebate in interest, sale of forms, other items, and finally, land income and expenditure if it is credit balance. So, understood? 
it is the format of the profit and loss account in form number n then after preparation of the profit and loss account next statement is prepared that is the balance sheet it is also prepared in the form number n पीएनएल अकाउंट नंबर पुरुषों जी का स्टेटमेंट तैयार किया जा रहा है कि स्टेटमेंट क्या है बैलेंस शीट अनित्य सुधा के लिए फॉर्म में तैयार किया जाए फॉर्म नंबर ये बट बैलेंस शीट इस प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग तू डी शेड्यूल इन वर्टिकल पॉइंट अन्य बैलेंस शीट आपने लक्षण असेट साइड दोगे बाजूला यानी कहीं शेड्यूल है तो पहले ना अपन लाइब्रेरी साइड के शेड्यूल बनाना हो तो लाइब्रेरी साइड पर शेड्यूल इस शेयर कैपिटल अंडर दैट ऑर्डरेस कैपिटल इस रिकॉर्डेड एंड वी हैव सब्सक्राइब कैपिटल इस रिकॉर्डेड एंड फ्रॉम दैट ऑल फिन एरियर्स आर डिटेक्टेड इन पहले शेड्यूल शेयर कैपिटल है जहाँ जहाँ पर इस कैपिटल सुपर आप बोल रहे हैं सब्सक्राइब कैपिटल जहाँ बोल रहे हैं अभी कहीं कॉल से नहीं एरियर्स सर सिंगल नो मजा के लिए जहाँ अंदर सेकंड शेड्यूल रिजर्व फंड एंड अदर फंड इन दैट फर्स्ट वन इज़ ना स्टैचुरी रिजर्व फंड अंडर द स्टैचुरी � 25% of the previous year profit as a transfer in the statutory reserve. While I have a reserve fund and other fund, I have a statutory reserve fund. And I have a nervous of the guy, I have a bunch of stuff, 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 this is the by default adjustment, by default requirement. Okay, so if you banking company, the statutory reserve will be added to the current year profit. But if you have a statutory reserve, the statutory reserve will be added to the current year profit. What is the profit? The previous year profit. Understood? Yes. The next one is the building fund. Building fund 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 is the building fund. बोनस इक्विलाइजेशन फंड, रिजर्व और ओवरडिविडेंड, अदर फंड, या सारे के फंड पर रिजर्व फंड एंड अदर फंड में लाख होना। यानी अंदर नेक्स्ट सेड्यूल नंबर फोर, सेड्यूल नंबर थ्री, स्टार प्रोविडेंट फंड, सेड्यूल नंबर फोर, सेक्युअर्ड लोन। अंदर दैट वी हैव टू शो डिवेंचर लोन्स फॉर इस तरह आपन को बता कौन आ रहा है सेक्युअर लोन सेक्युअर लोन्स मींस विच काइंड ऑफ लोन्स अगेंस्ट दैट एनी प्रॉपर्टीज मॉर्गेज दो लोन्स आर कॉल्ड एस सेक्युअर लोन सेक्युअर लोन मंजिल का है कि यार सुंदर बात आपन उतने ही प्रकार की प्रॉपर्टी ही तारे से होने लगते हैं तो आपन क्या मतलब सेक्युअर लोन यहाँ प्रकार अपन को ब्लेम करते हैं कि प्रॉपर्टी तारण ना दे होता है इन लोगों ने किसी ने असिल जाना मन नाराज होता है सेक्युअर लोन विदाउट मॉर्गेजिंग एनी प्रॉपर्टी डी लोन्स वी गोट इस कॉल्ड एस डी अनसेक्युअर लोन व्हाट तू रेकॉर्ड अंडर दैट लोन एस बी डी नॉट फ्रॉम 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 गवर्नमेंट फ्रॉम � under that free deposit, recurring deposit, thrift or saving deposit, current deposit, deposits at call, other deposits, credit balances in cash credit and overdraft account. All this we have to record under the schedule number 6 that is the deposits. Understood? The next one that is the schedule number 7. It is current liabilities and provisions. Under that we have to record sundry creators. Outstanding creditors, including salary of staff, rent, taxes, as well as advance recoveries on expired subscription, premium, commission, etc. Yes, sir. We will see the current liability and provision that is schedule number six or seven. The next one, schedule number eight, that is for unpaid dividend. Any dividend unpaid that should be recorded under the schedule number eight. Then number nine is the interest accrued due but not paid. Okay. If any interest that remained to be paid but actually it didn't pay by us 
ऍट दॅट टाइम इट इज रेकॉर्डेड इन दिस शेड्यूल म्हणजे इंटरेस्ट आपल्याला पे करायचंय पण अद्यापर्यंत आपण पे केलेलं नाही ते आपण शेड्यूल नंबर नाईन मध्ये दाखवणार अंडरस्टूड दिस नेक्स्ट वन शेड्यूल नंबर टेन इट इज अदर लायबिलिटी अजून ज्या काही अदर लायबिलिटीज असतील ते आपण कुठे दाखवणार आहोत शेड्यूल नंबर टेन मध्ये अँड लास्ट वन अंडर द लायबिलिटी साईड इट इज शेड्यूल नंबर इलेव्हन प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट सो प्रॉफिट फर्स्ट ऑफ ऑल शो प्रॉफिट फॉर द लास्ट इयर फ्रॉम दॅट लेस अप्रोप्रिएशन यामध्ये आपल्याला काय मजा करायचे अप्रोप्रिएशन यामध्ये पहिली अप्रोप्रिएशन असेल ट्रान्सफर टू स्टॅच्युटरी फॉर्म स्टॅच्युटरी रिझर्व ट्वेंटी फाय पर्सेंट पहिली काय असणार आहे अप्रोप्रिएशन पंचवीस टक्के ट्रान्सफर कुठल्या फंडला तर रिझर्व फंडला अंडरस्टूड न विसरता ही अप्रोप्रिएशन यामधनं वजा करायची आणि त्यानंतर अजून इतर फंडला काही ट्रान्सफर केलेल्या असतील अमाऊंट जर ऍडजस्टमेंट मध्ये दिलेल्या असतील तर त्या अमाऊंट ट्रान्सफर करायच्या आणि अप्रोप्रिएशन म्हणून वजा करायचं अँड ऍट द एंड ऍड प्रॉफिट फॉर द करंट इयर म्हणजे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट तयार केल्यानंतर जो काही करंट इयरचा प्रॉफिट असेल तो प्रॉफिट आपल्याला या ठिकाणी ऍड करायचा अँड देन ऍट द एंड जस्ट ऍज अ फुट नोट राईट डाऊन कॅन कॉन्टिंगेंट लायबिलिटी इफ इट इज गिव्हन अंडर द ऍडजस्टमेंट ऍडजस्टमेंट मध्ये जर काही कॉन्टिंगेंट लायबिलिटी दिलेली असेल तर फुट नोट म्हणून आपण ती दाखवणार आहोत अंडरस्टूड सो इन दिस वे दीज इलेव्हन इलेव्हन शेड्यूल आर देअर अंडर द लायब्ररी साईड ऑफ द बॅलन्स शीट ना मूव टुवर्ड द असेट साईड असेट साईड फॉर शेड्यूल इज द कॅश अँड बँक बॅलन्स शीट अंडर दॅट वी हॅव टू शो कॅश इन हँड ऍज वेल ऍज कॅश इन बँक द नेक्स्ट शेड्यूल नंबर सेकंड अंडर दॅट इट इज इन्व्हेस्टमेंट अंडर दॅट we have to show government securities other trustee securities non trustee securities shares of other cooperative societies then investment in share debenture or bonds as well as fixed deposit yes sir ke sarv items apan kudha rakhnar aho number second that is investment then next schedule number 3 ya nantar purto je tisra schedule asel asset side la it is what investment of staff provident fund okay जर स्टाफ प्रोव्हिडंट फंड ची काही इन्व्हेस्टमेंट असेल तर त्यासाठी शेड्यूल नंबर तीन मध्ये आपण जे दाखवणार आहोत त्यानंतर नंबर फोर लोन अँड ऍडव्हान्सेस ग्रांटेड टू मेंबर्स जे काही मेंबर्स असतील त्यांना जर काही लोन किंवा ऍडव्हान्सेस सोसायटीने ग्रांट केलेले असतील ते सर्व आपण या ठिकाणी दाखवणार आहोत फॉर एक्झाम्पल लोन ओवरड्रा कॅश क्रेडिट लोन टू मॅनेजिंग कमिटी मेंबर्स ओके then the next one number 5 that is the sundry data under the sundry data we have to show credit sales advances and others number 6 schedules it is the current assets under that stores and spare parts loose tools stock in trade and work in progress after that next schedule schedule number 7 that is the fixed asset under that we have to show land and building lease holds रेल्वे साइडिंग प्लांट अँड मशिनरी लूज टूल्स अँड अदर इक्विपमेंट डेड स्टॉक फर्निचर अँड फिटिंग लाईव्ह स्टॉक अँड व्हेकल्स द नेक्स्ट शेड्यूल नंबर एट अंडर दॅट वी हॅव टू शो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अँड लॉसेस यामध्ये आपण दाखवणार आहोत गुडविल प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस एक्सपेन्सेस कनेक्टेड विथ द इश्यू ऑफ शेअर्स अँड डिवेंचर्स अंडर रायटिंग चार्जेस अँड डेफर रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर the next one ninth schedule number 9 it is prepaid expenses then interest accrued but not due the interest aplyala milaycha ahe pan adyap paryanta milalela nahi and other items to be specified then 10th number schedule profit and loss account profit and loss account means that is the last year profit jar kai gelya varsha cha profit dilela asel tar to profit apan ya thikani dakhvaycha ahe and last one is current losses current year la jar aplyala kai loss asel jo aplyala pnl account la loss asel to apan ya thikani dakhvay understood so in this way it is the balance sheet that is also prepared under under the form number n asha prakare ha balance sheet cha format hai and adjustments are very regular apan nehmi pramane je apan adjustment solve kelele ahe outstanding prepaid tyachi effect ahe he tumhala mahit hai tech effect ya thikani asnar hai depreciation त्याचे इफेक्ट आपल्याला माहिती आहे तेच प्रकारचे ऍडजस्टमेंट या ठिकाणी दिलेले असणार या ठिकाणी अजून एक सुरुवातीला जसं मी तुम्हाला सांगितलं की ऑलरेडी इट इज अवर एक्झाम पिरियड पण लॉकडाऊन मुळे एक्झाम आपल्या अर्ध्या पर्यंत चालू होऊ शकलेल्या नाही आणि विविध बातम्या ज्या आपल्याला न्यूज पेपर मध्ये बघायला मिळाल्या किंवा कालच जर तुम्ही बघितलं असेल एबीपी माझावर सुद्धा विद्यापीठाच्या परीक्षेसंदर्भात बातमी दाखवली होती 
आणि त्यामध्ये असं स्टेटमेंट देण्यात आलेलं आहे की काही कुलगुरूंची समिती त्या ठिकाणी स्थापन केलेली आहे आणि ही समिती निर्णय घेणार आहे की परीक्षा कशा प्रकारे घ्यायच्या पण मोस्ट ऑफ द सिच्युएशन तरी अतिच अशीच आहे आता की एक्झाम या एम सी क्यू पॅटर्न मध्येच होण्याची शक्यता आहे त्यामुळे आपल्याला एम सी क्यू पॅटर्नची सुद्धा तयारी करायची पण आपण अशी शक्यता नाकारू शकत नाही की आपली एक्झाम ही फक्त एम सी क्यू पॅटर्ननीच होईल त्यामुळे अजून सुद्धा त्यामध्ये क्लिअरिटी नाही पण आपण काय करतोय की आपण दोघं प्रकारे अभ्यास करायला सुरुवात केलेली आहे ऍक्च्युली अकाउंटचे जे सर्व युनिट्स आहेत म्हणजे टर्म्स फर्स्ट मध्ये फोर युनिट आणि टर्म सेकंड मध्ये फोर युनिट या सर्वांचे एम सी क्यू मी ऑलरेडी तुम्हाला ग्रुपवर पाठवलेले विथ आन्सर तर ते एम सी क्यू सुद्धा व्यवस्थित स्टडी करा आणि रेग्युलर फॉर्मॅट मध्ये जो काही आपण अभ्यास केलेला आहे तो सुद्धा स्टडी करायचा आहे फॉर एक्झाम्पल हे बघ कॉपरेटिव्ह सोसायटी ज्या अशा प्रकारे एम सी क्यू तुम्हाला मी पाठवलेले असतो फॉर एक्झाम्पल क्वेश्चन नंबर वन त्यामध्ये आहे ऑल कॉपरेटिव्ह सोसायटीज इन महाराष्ट्र गव्हर्न अकॉर्डिंग टू महाराष्ट्र कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज ऍक्ट फोर ऑप्शन नाईन्टीन सिक्स्टी नाईन्टीन एटी वन करेक्ट आन्सर आहे नाईन्टीन सिक्स्टी त्यानंतर फायनल अकाउंट ऑफ कॉपरेटिव्ह सोसायटीज आर प्रिपेअर्ड अकॉर्डिंग टू फॉर्म नंबर ए फॉर्म नंबर बी फॉर्म नंबर सी फॉर्म नंबर एन करेक्ट आन्सर इज फॉर्म नंबर एन तर अशा प्रकारे एम सी क्यू क्वेश्चन विचारले जाऊ शकतात त्यामुळे या ज्या काही शीट्स मी तुम्हाला पाठवलेल्या आहेत या यामधले प्रश्न व्यवस्थित अभ्यासा आणि एम सी क्यू पॅटर्न इज व्हेरी सिम्पल खूप सोपा पॅटर्न आहे आणि याची अजून प्रॅक्टिस होण्यासाठी आपण काय करणार आहोत काही टेस्ट वीस वीस मार्काचे आपण टेस्ट घेणार आहोत तर गुगल फॉर्म मध्ये त्या टेस्ट मी तुम्हाला लिंक फॉरवर्ड करेल तुम्ही फक्त त्या ठिकाणी राईट आन्सर जे आहे ते क्लिक करायचे तर सूचना मी नंतर तुम्हाला ग्रुपवर फॉरवर्ड करणार आहे ओके नाव एनी डाऊट कुणाला काही शंका आहे काही शंका असेल तर तुम्ही विचारू शकता नाव ओपन अनम्यूट युअर हेड मायक्रोफोन अँड यू कॅन आस्क मी इफ यू इफ यू हॅव एनी डाऊट काही शंका असेल तर विचारा रिगार्डिंग द एक्झाम रिगार्डिंग दिस युनिट उलताना दे ना त्याच्या टायटलला क्विक तरच कुणाला काही शंका आहे सर मुली क्लिअर होत नाहीये काहीच कुठल्या विषयाच म्हणजे काही समजतच नाहीये म्हणजे मला काही कशा बद्दल विचारता येतो प्रश्न सर मुले ऍक्च्युली म्यूट करत नाहीये त्यामुळे लेक्चर नीट ऐकायलाच येत नाहीये बरं एक यावर अजून एक सोल्युशन मी करतो ऑलरेडी हे माझा रेकॉर्ड लेक्चर माझ्याकडे रेकॉर्ड असतो संध्याकाळपर्यंत मी तो माझे युट्यूबच्या लिंक वर अपलोड करतो अजून तुम्हाला तिथे व्यवस्थित ऐकू येईल त्यामध्ये डिस्टर्ब डिस्टर्बन्स येणार नाही त्यामुळे मी बऱ्याच विद्यार्थिनींना त्यामुळे विनंती केली की तुमचा मायक्रोफोन जो आहे ना तो म्यूट करा म्हणजे कसं नॉइज येत नाही आणि बाकीच्या सर्वांना लेक्चर व्यवस्थित आवाज सर तुम्ही ऍज अ होस्ट सगळं म्हणजे म्यूट करू शकता सगळ्यांना आणि मग ज्यांना अनम्यूट करायचे तर अनम्यूट करून पण बोलू शकतात बरं ठीक आहे आता पुढच्या लेक्चर पासून मी सर्वांना सेटिंग मध्ये चेंज करतो आणि अनम्यूट करतो प्रत सर्वांना ज्या वेळेस शंका असतील कोणी विचारू शकतो पण आता माझा आवाज येतोय का क्लिअर कुणाला अजून काही विचारायचं तुम्हाला एक एक्झाम बाबत माझ्याकडे जे काही रिसेंट अपडेटेड माहिती असेल ती माहिती वेळोवेळी मी तुमच्या ग्रुपवरती पोस्ट करेल ओके पण सध्याचे परिस्थिती बघता म्हणजे मला तरी असं वाटत आहे की आपल्या ज्या परीक्षा असतील बहुतेक त्या एम सी क्यू पॅटर्न मध्ये होतील कारण की लॉकडाऊन हा पर्यंत वाढवलेला आहे आणि असं जरी आपण गृहित धरलं समजा एक किंवा दोन मे पासन कॉलेजचं वर्किंग चालू झालं तरी एक्झाम सुरू व्हायला कमीत कमी दहा ते पंधरा दिवस जातील म्हणजे पंधरा मे नंतरच आपला एक्झाम होऊ शकतो आणि पंधरा मे नंतर एक्झाम घेणं रिझल्ट लावणं अत्यंत कमी कालावधीत जर रिझल्ट लावायचा असेल तर एम सी क्यू नेच एक्झाम आपल्याला घ्यावं लागतील तर कमीत कमी कालावधीमध्ये तो रिझल्ट लावता येऊ शकेल ओके त्यामुळे जर एक्झामच्या ज्या काही माझ्याकडे अपडेटेड माहिती येईल मी आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर पोस्ट करतो इन बिटवीन तुम्हाला जे आता अकाउंटचे एम सी क्यू मी पाठवलेले आहेत त्याचा व्यवस्थित अभ्यास करा येत्या आठवड्यामध्ये म्हणजे बुधवार किंवा गुरुवारी पहिली टेस्ट आपण यावर घेणार आहोत 
त्याचं मी तुम्हाला लिंक फॉरवर्ड करेल त्या लिंक वर क्लिक करायचं आणि जे क्वेश्चन असतील त्याचे राईट ऑप्शन तुम्ही क्लिक करा ओके आणि जर अजून काही तुमच्या शंका असतील तर आपला व्हॉट्सअप ग्रुप आहे त्या ग्रुप वर सर्व तुमच्या शंका पोस्ट करा ओके थँक्यू ऑल ऑफ यू या ठिकाणी मी तुमचे सर्वांचे आभार मानतो अजून जर काही आवश्यकता असेल तर ऑनलाईन लेक्चर मी घेणार आहे त्याची सूचना मी तुम्हाला देतो आणि या लेक्चरचं रेकॉर्डिंग संध्याकाळ पर्यंत माझ्या युट्यूबच्या लिंक वर मी पोस्ट करतो आणि त्याची लिंक सुद्धा तुम्हाला ग्रुप वर फॉरवर्ड करतो ओके थँक्यू ऑल ऑफ यू